Sejam todos muito bem-vindos à nossa Domingueira E. Eu sou Ederaldo, voluntário do Amor Exigente em Niterói, Rio de Janeiro. Como vai você? Parabéns, melhor. E que dia é hoje? É o primeiro é dia, dia, da dia da minha, da minha nova, nova, nova vida. vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Ficar cada vez melhor para servir melhor ao próximo, à nossa família, à nossa sociedade. Esses são os nossos cumprimentos em todos os nossos encontros de amor exigente. É uma autossugestão. Crie uma perspectiva de melhora constante em nossa vida vislumbra uma melhora realmente, busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre encha o peito e responda cada vez melhor. Precisamos lutar contra o negativismo e o pessimismo que nos aniquila e adoece e nos concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Visitem o site do Amor Exigente na internet, amorexigente.org.br. Lá você encontra as nossas revistas, livros, informações sobre as outras reuniões nacionais do programa e a função Localiza E, onde você pode buscar por um grupo de amor exigente mais próximo da sua casa. Participar do programa é de graça, mas tem custos. Se puder, contribua. Durante a apresentação, estaremos colocando no chat as informações sobre as formas de contribuições. Rosa, é com você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma Domingueira E. Que alegria estar com vocês, né? Que alegria ter hoje o Ederaldo pilotando, gente. Ai, como dá uma leveza na gente, né? Então, é, você já sabe, eu sou a Rosa, estou na regional interior do Rio de Janeiro, junto com o Ederaldo, participo do grupo Icaraí também, em Niterói. Estou nessa caminhada do amor exigente já há algum tempo, tentando ficar cada vez melhor, cada vez melhor do que eu fui ontem, do que eu fui alguns minutos atrás, né? Gente, é com muita alegria hoje que eu estou aqui, sabendo que tudo está acontecendo dentro do previsto. Semana passada, para mim, foi assim uma experiência de que, na verdade, a gente precisa ter planos na vida, né? Ah, então, se eu vou fazer isso, mas se isso não der certo, qual é a outra situação que eu tenho né, para fazer? E, de repente, a gente teve que correr atrás. Eu até esqueci de contar para vocês um pedacinho, depois eu assisti, sabe, para ver, meu Deus, o que, que eu falei? Porque chega uma hora que a gente não sabe nem muito bem o que, que a gente está falando, né? Vai saindo assim, no automático. E aí, quando eu falei sobre a caminhada, que eu dizia assim, ah, se a Rosa vai, eu também vou... Porque as pessoas na caminhada diziam, se a Rosa conseguiu, eu também consigo chegar lá. Então, é esse recado que eu quero deixar para vocês. Se eu até hoje tenho conseguido, todo mundo vai conseguir. É só uma questão da gente absorver o programa do Amor Exigente, que é um programa de alto e mútua ajuda, que é um programa lindo, de qualidade de vida, que é um programa onde a gente encontra iguais, que a gente vem para ouvir, para, de repente abrir o coração para colocar coisas que às vezes a gente não consegue falar nem dentro da nossa casa, nem com a nossa família, não é? E esse programa tem salvado muitas e muitas vidas. Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje com vocês. Hoje a gente está viajando para Campo Grande, no Rio de Janeiro. É bom que a domingueira a gente é como se pegasse um aviãozinho mesmo, cada hora a gente está no campo, né? E hoje, com muita alegria, a gente tem duas pessoas de lá de Campo Grande, é, a Neide, a Neide Silva e a Dalva, a Dalva de Souza Delgado, que vão estar aqui com a gente hoje. Então, a Neide vai fazer a espiritualidade para a gente. Logo após, a Dalva já pode abrir o microfone dela. 
Olha, como a gente aqui fica íntimo, já não é Dalva, tá? É Dalvinha, né? A Dalvinha já pode abrir o microfone dela depois da Neide e a Dalva vai falar para a gente sobre entre a raiz e a flor ao tempo, a essência do amor. Então, uma boa domingueira para nós e que a gente possa aproveitar muito essa noite. E gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Neide, pode abrir seu microfone, por favor. Ok. Ok. Uma boa noite a todos. O meu nome é Neide, eu sou do grupo aí de Santa Cruz, mas eu participo virtualmente, porque eu estou no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Mas faço parte do grupo. É, muito obrigada, Rosa. Então, é uma alegria muito grande falar de espiritualidade, é, porque, para mim, é um recurso muito valioso. E é o que me traz equilíbrio, porque produz uma mudança é, interior, um equilíbrio, porque produz uma melhora no meu relacionamento com o outro e com o poder superior, meu Criador, Deus, que me conhece e me compreende. Eu quero trazer para a nossa espiritualidade, vai parecer que vai ficar muito repetitivo, mas não é, não. Nada foi combinado. <risos> Né? Então, eu quero trazer para a nossa espiritualidade é, uma das perguntas que fazemos na, nessa acolhida do Aê, que é como vai você? E, respirando fundo, nós afirmamos, eu vou cada vez melhor. É realmente uma autossugestão que ajuda na mudança dos nossos pensamentos. Né? Então, às vezes, acordamos bem, recebemos a notícia e o pensamento já muda. E aí a gente tem que se afirmar nisso aí. É, nossos pensamentos são altamente poderosos, tanto que são capazes de transformar a nossa vida, tanto positivamente como negativamente. O grande rei Salomão diz no livro de Provérbios, no versículo 23, no capítulo 23, no versículo 7, que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, eu aproveitando esse ensinamento, eu peço para que todos nós observemos que tipo de pensamento nós temos cultivado. Né? E, ao fazermos essa análise, nós devemos colocar em prática todo o ensinamento do AE que cura, o amor exigente ele cura, ele resgata nosso amor próprio, a nossa autoestima, e nos afirma que nada muda se eu não mudar. E eu vou pedir agora ajuda, ou do Ederaldo, ou da Rosa, eu não sei, porque nós levamos, é, pedimos para colocar uma canção né, que tem como título Maior, onde o autor é o Dani Black e tem a participação do Milton Nascimento. E a letra nos encoraja a transformações a cada dia para ficarmos cada vez melhor. Então, desde já, queridos, eu agradeço a oportunidade, desejando a todos uma, é, boas festas, com muita força, fé, e alegria. Muito obrigada. E vamos à reflexão da letra, por favor. Estão em sintonia com a ZYV36, Rádio Clube de Três Pontas. Operando na frequência de 1510 quilociclos, ondas médias de 198 metros. Tá bom, eu quero um pouquinho mais do Bituca para mim aqui. Eu quero um pouquinho de eco. As montanhas de Minas. Você quer um pouquinho das montanhas de Minas? E eu quero um pouco dos túneis de São Paulo. <risos> Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou Eu sou maior, sou maior do que era antes. Que era antes. Estou melhor, estou melhor do que era ontem. Que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 
Eu sou maior, eu sou maior do que era antes. Era antes. Estou melhor, estou melhor do que era ontem. Que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei Se sou súdito, se sou rei Somente, somente atento a voz do tempo Saberei Eu sou maior Eu sou maior Do que era antes, do que era antes. Estou melhor Estou melhor Do que era ontem. Que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as cores mudam, as, as mudas, mudas crescem. crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem, não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre Mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol Se era certo ou se errei Se sou súdito, se sou rei Somente atento à voz do tempo Saberei, saberei. Eu sou maior Eu sou maior Do que era antes, do que era antes. Estou melhor Estou melhor Do que era antes eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou e Eu sou maior Eu sou maior Do que era antes Do que era antes Estou melhor, sou melhor, sou melhor Do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo Somente o tempo vai me revelar quem sou Somente o tempo vai me revelar quem sou Você que, porra, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Muito obrigado. <risos> Lindo, hein? Dá pra tirar daí? Bom, acho que nós ficamos bem envolvidos pela canção, né? Só o tempo é que nos revela realmente 
quem somos, para onde nós vamos. Essa caminhada que estamos traçando neste plano. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, família E. Boa noite, minha família também, que neste momento está em algum lugarzinho aí dessa tela, me assistindo a esse evento maravilhoso da Domingueira, né? Às vezes pergunta assim, é, a Domingueira fecha os trabalhos da semana ou ela inicia? As duas coisas, né? Porque nós temos todo o nosso trabalho durante a semana e quando chega no domingo, vem a Domingueira para nos motivar. E essa motivação dá início à nossa semana. Então, então, a domingueira é muito importante para nós estarmos cada vez melhor. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, porque eu ouvi de um grande sábio, maestro de cravo, e ele disse que a repetição é que nos torna capazes de fazer alguma coisa. Né? Então, assim, como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia da, da minha nova, nova vida. vida. Então, a gente aprende com essas palavrinhas a pensar positivamente no nosso dia, na nossa noite, no nosso trabalho. E assim é que nos devemos comportar. Pensar com um viés positivo, né? A Rosa já fez a apresentação, mas eu quero também fazer essa apresentação a vocês. Eu sou a Dalva de Souza Delgado, mas eh, atendo muito pelo, pelo nome de Dalvinha, porque devido à minha profissão e também por não ter crescido muito, né? aí me deram esse, esse apelido carinhoso de Dalvinha. Ah, eh, quando a gente coloca o nome no diminutivo, não é questão de denegrir ou de diminuir a pessoa, e sim é um carinho especial que nós fazemos. Né? Ah, fica falando tudo no inho, não, mas é, é um inho que é carinho, que é gostoso. E aí eu fiquei, virei a tia Dalvinha, porque como professora, tinha o contato com os meus alunos e tia Dalvinha também no amor exigente. Né? Dalvinha no amor exigente. Então, Dalva de Souza Delgado. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou avó, também sou tia de muitos sobrinhos e eu sou amor exigente. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu espero que a cada palavra falada neste hoje possa ser uma semente. Pode ser uma sementinha que vai crescer bem devagarinho, mas no seu tempo, para que haja um bom fruto. Né? Se a gente apressa, não conseguimos caminhar muito bem. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria de chamar a atenção. Já fizemos a nossa espiritualidade né? maravilhosa, gratidão, Neide, por este momento. E eu gostaria também de convidá-los a fazer um minuto de silêncio, não aquele minuto expressivamente dentro do, do horário, mas fazer um instante de silêncio, fazer uma respiração bem profunda, fechando os teus olhos, para que a gente crie uma sintonia, uma conexão com esse momento no agora. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, e fazer essa conexão com o poder superior. E neste momento, pedir que ele venha reger com a sua sabedoria o nosso encontro, iluminando os nossos corações, sossegando os pensamentos que ficam brigando, fazendo confusão na nossa casa mental. Né? Vamos despojar dessa preocupação com o momento material, vamos trazer para o nosso encontro a harmonia, a paz do eu com você e conosco, né? E também interligado ao Criador. Somos criaturas do Criador e devemos estar sempre imbuídos deste amor, né? É, 
temos, então, esse momento para nós. Ok. Uma boa respirada, então vamos nós, né? É, no folder, né, a gente pode traduzir para vocês um pouquinho, né, passar um pouquinho da, da mensagem que a gente iria falar, entre a raiz e a, e, e a flor ao tempo, a essência do amor. E na canção, a gente ouviu o tempo, um tempo de amar, um tempo de sonhar, o tempo de se apaixonar, o tempo de casar, o tempo de ter filho, o tempo de envelhecer e o tempo de partir. Então, a gente tem, desde que a gente vem, é chamado para viver nesse plano, nós temos duas certezas, nascer e o morrer. Mas a gente tem esse intervalo todinho para deixar a nossa marca, a nossa concepção e o nosso amor, que é o mais importante, né? aqui na, nesse, neste momento. E aí, para a gente entender que entre a raiz e a flor tem esse tempo, o que nós queremos dizer? O pensamento em si. Né? Eu ouvi esse pensamento de um, um programa, de um grupo que tem no Facebook, o Roponopono, de, da Priscila, e, e eu fiquei pensando que entre a raiz e a flor tem o tempo. E eu ficava observando... né pela acolhida que eu fazia, pelo tempo que eu estou no Amor Exigente, como que tem um trânsito né, de pessoas que vão, pessoas que chegam, ficam, outras partem. E as pessoas, quando chegam no Amor Exigente também, chegam muito é, 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 ansiosas, afoitas. Né? É, vou tirar meu pai da força. Então, precisa de algum, algo para tocar, porque não quero só ficar ouvindo falas mas só que não percebe que a gente, quando chegamos ao amor exigente, nesse momento de fragilidade, nesse momento de sofrimento, né? vivendo um amor que não, não está dando certo, porque então não é o amor verdadeiro, não é o amor que resgata, não é o amor que cura. Então, amando demais, mas vivendo mais a vida do outro. Então, chegamos no amor exigente com as nossas mazelas. E aí eu acolhendo uma pessoa um dia, eu fiquei observando. Ela disse para mim assim, falou, 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 eu assim, então, qual é a dica que a senhora me dá para resolver a vida do menino? Eu falei assim, o do menino? É, o menino. Ele está envolvido, ele está, ele está usando substância. Eu falei, e tem quantos anos tem o seu menino? Aí ela disse para mim, 30 anos. E assim aparece, né? Então, tinha 20 anos, mais ou menos. Quanto tempo ele está usando? Ah, desde a idade de 15 anos que eu tenho essa situação. Então, a gente se acomoda, familiariza muito com essa, com essa situação e pensa que é só ali que a gente vai viver. Se eu sair daqui da minha zona de conforto, que eu, já, eu já conheço quais são os os trâmites que está acontecendo ali, eu já sei que horas que ele chega, eu já sei que horas que ele vai, eu já sei que horas que volta, então eu fico ali. Porque se eu sair, se eu tomar alguma atitude, eu vou desmoronar essa situação. Mas é aí que a gente se engana, né? É aí que é aí que está o engano. Se a gente dá um passo para a tomada de atitude, vamos perceber que não era, não era confortável ficar naquele, naquela situação. Não era nada confortável ficar naquela situação. Então, quando eu cheguei no amor exigente, mas eu cheguei com esse pensamento também, que eu ia lá para pegar uma receita, para cuidar da, da, do, da, daqueles que estavam fazendo com que a minha vida ficasse de perna para o ar. Eu fui lá buscar a receita. Eu fui convidada pelo Franz, é do nosso grupo, mas também, depois, quem repetiu esse, esse convite foi Manuel, né, que hoje se encontra junto do Poder Superior, e me deu esse, esse convite, fez esse convite. E eu falei, ah, eu vou lá, eu vou lá. Aí eu fui. E eu cheguei, comecei a olhar, todo mundo conversando, todo mundo rindo, e fiquei empucada com as minhas perguntas, as minhas interrogações. E aí, então, 
vem a acolhida de primeira vez, né? Aí, depois da reunião, do estudo, veio a acolhida de primeira vez. E aí, me fui para um lugar separado, né? Para uma sala separada com a Lucinda, que fez a minha acolhida. E aí, ela me perguntou, né, o que te traz o amor exigente? E eu não esperei ela fazer a segunda... É, nem dei um tempo ali para ela fazer aquela... Fui disparando, né? Fui disparando. Disparei tudo. Eu, naquele momento, eu queria tirar tudo. E, sinceramente, não sei o que eu falei, porque não, depois a gente não escuta ficar falando quando está muito nervoso, muito ansioso, né? E ela fez, então, a, a colocação para mim que você vai levar esse pensamento para sua casa, me ouviu, né? Porque é essencial que ouça. Você vai levar esse pensamento para casa, dobradinho, quero que você seja muito honesta, que você não abra enquanto não chegar na sua casa. E quando chegar de manhã, você vai até o espelho e vai abrir esse pensamento, essa folhinha, e vai colar no, no espelho da sua casa. E eu fiz o que ela mandou. Voltei né, para minha casa e tal, passou a noite, cheguei e abri a folhinha. E na folhinha estava escrito assim, você está vendo a única pessoa responsável pela sua felicidade. Olhei de novo, o que é isso? Você está vendo a única pessoa responsável pela sua felicidade. E eu colei ali. E no dia seguinte eu repeti. E eu voltei à reunião. Me deu como meta voltar à reunião. E eu voltei. E nesse dia, alguém estava fazendo a palestra e falando dos cuidados que a gente tem que ter, né? Os limites dos nossos recursos são limitados. O princípio que estava sendo estudado no mês. E eu fiquei olhando, escutando, observando. E... Alguém disse que a gente precisava cuidar da aparência, porque se a gente fica muito caidinho, né? é, nós mulheres principalmente que somos caidosas, se a gente fica muito caidinho, sem se cuidar, as coisas boas não ficam perto de quem fica lá só mendigando as coisas, amortecendo tudo, falando um monte de coisas. A gente tem que saltar essa vida que tem para fora. E aí eu fui fazendo a minha vida e vinda do amor exigente. E fui aprendendo a cada dia para me tornar o um amor exigente na minha vida e fazer a transformação né, necessária. E é isso que eu quero falar para cada um que vem o amor exigente é para cada um que vem o amor exigente, é fazer esse momento na vida que precisa. É devagarinho, é com o tempo. É o tempo que vai te ajudar. Paulo sempre falava nas, fala nas reuniões com a gente, são gotas homeopáticas, são gotinhas que vão, vão sendo colocadas. Então, por isso, que entre a raiz até a flor, ao tempo e à essência do amor. Porque quando eu vou fazer, plantar algo, eu tenho que Eu começo pela sementinha. Eu coloco a semente no canteirinho e fico aguardando. Mas também eu posso usar uma plantinha, um galho, eu posso usar uma folhinha que a gente coloca na água, né? ela vai criando aquelas raizinhas. E é tão pequenininho, né? como que ele vai dar uma, uma, uma árvore frutífera, como que ela vai dar uma árvore florida? E, mas é tão pequenininho que começa, mas depois ela vai se enraizando. Da raiz está prontinha, ela vem, vem o caule, depois do caule vem aquela florzinha tímida, mas depois vai acontecendo, a folha vai enchendo, o galho vai ficando forte, vai se estruturando e aí vem a flor, que vai preparar o fruto para você colher e até o fruto precisa crescer, amadurecer. Então, não é só ir ao amor exigente. É preciso pegar essa semente, plantar 
no seu coração, na, na sua família, no seu seio familiar, lá no seu trabalho, onde quer que você viva, você precisa colocar essa sementinha para ela poder florescer, para ela poder crescer. Mas saber precisa de um tempo para você aprender. E aí você tem como substrato, como fertilizante, como a água, como a luz que a gente coloca na planta, você tem o programa AE. E já a Rosa já começou falando, fazendo essa memória, os, do, os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, a responsabilidade social e a espiritualidade pluralista. Que o voluntário precisa estar dentro. Agora, se eu apenas leio todo esse programa e não coloco em prática, não vai ter o frutinho que eu quero pegar depois. Então, eu preciso unir a teoria e a prática. E assim eu vou fazer a praxis do amor exigente. E essa é que vai nos colocar diante das tomadas de atitudes que nós precisamos para transformar a nossa vida, o nosso cuidado, para que a gente possa cuidar do outro. E eu me lembro sempre dessa frase, você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. E esse tempo que você né, sai em Tezuperi, tem um pensamento que eu gosto muito de, de falar. É, é o tempo que você dedicou à sua rosa que a tornou a mais bela. Então, é o tempo que você dedica ao estudo, a participar, à frequência, às reuniões, é, é acolher as tarefas que são distribuídas, é partilhar, né, que vem dentro do programa, a partilha, colo colocar as metas e fazer com que tudo vai se resolvendo. As eu, eu atendi uma pessoa e ela disse para mim assim, mas Dalvinha, o programa é, é muito estranho, porque que as pessoas ficam colocando metas de, ah, hoje eu vou regar a minha plantinha. Eu, hoje eu vou cuidar, essa, essa semana a minha, a, minha, a minha meta é cuidar da minha plantinha. Eu estou precisando dar uma olhada. Por que, que ela vai cuidar da planta? Falei, quando nós estamos numa situação de dor, de angústia, passando por uma crise de ansiedade, uma crise emocional, uma crise de depressão, quando tudo parece muito confuso e a gente perde o caminho, a gente não sabe para onde está indo, faz tantas perguntas, é aquele momento que ela coloca aquela meta. Talvez para ela levantar-se, né? da cama, se dirigir até o seu canteirinho de, de flores ou o seu canteiro da horta, é um sacrifício. É muito trabalho para ela naquele momento. Mas quando ela consegue fazer aquilo que ela se propôs, é uma realização tão grande, porque é um sucesso. É a vitória de que você está em mobilidade, você está em movimento. E isso vai fazendo com que as coisas boas vão chegando para nós. Nós vivemos dentro de uma sociedade muito midiática, né? É tudo tem que ser para ontem, é, é, é muito, muita informação. Mal você processa uma, já chega a outra, né? E a gente tem aquela, aquela sensação de que fica perdido. E muitas crenças limitantes que vão sendo colocadas em, em nossa vida. A gente começa a criar só um viés negativo, olhar a nossa realidade com um viés negativo. E o programa Amor Exigente, ele vem colocar para gente o viés positivo na nossa vida. Esse olhar que a gente tem quando a gente estuda, quando a gente coloca em prática cada princípio, né? desde janeiro até dezembro. Nós estamos vivendo o 12 segundo princípio do amor exigente. O amor, o compensador, aquele que vai balizar todos os outros. Porque se eu 
faço a minha busca lá em janeiro, a minha identidade, né, que é o primeiro, eu, vou, eu reconheço que eu também sou gente, que eu tenho os meus recursos limitados, que, que eu estou em crise, que eu posso resolver a minha crise, que os pais também são gente, que ela, ela, a gente vai usando cada princípio, mas se não for com amor, não tem significado. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Faz sentido você ter certeza de que cada princípio que você vive no amor exigente, ele é balizado pelo amor. Mas não é um amor qualquer. Não é um amor de posse. É meu, é minha. Né? Não. É o amor que cura. É o amor que educa. É o amor que resgata. É o amor divino que vem para nos dizer, nos reeducar, nos renovar as nossas forças, né? vem renovar as nossas forças, vem e exige, porque é o amor que exige. Quando você ama um amor qualquer, facilitador, ele, o outro não sente tanto que você o ama, duvida. E, não é, e é esse amor que a gente tem para com o outro, precisa ser o amor sábio um amor com sabedoria. E tudo isso a gente encontra no programa AE. Cada vez que você vai, eu tenho oito anos que eu estou no Amor Exigente, desde quando Lucinda fez a minha acolhida, que eu estou lá no Grupo Amor Exigente de Campo Grande. Comecei né, participando, participando. Hoje estou coordenadora, né? O Amor Exigente de Campo Grande, como Rosa falou, na Zona Oeste, e o coordenador regional é o Israel, e a gente está ali, trabalhando. Tanto ele é o coordenador regional, quanto ele participa do grupo Amor Exigente de Campo Grande. Então, nesse, nesse viés positivo, que a gente precisa olhar, desprezar as crenças limitantes de que você não consegue. E aí o Amor Exigente nos convida a fazer o autoconhecimento. Né? As reuniões são separadinhas. A cada princípio, cada mês, nós temos as três reuniões pontuais. Né? A primeira semana, o enfoque sou eu, eu. É o eu, o eu aparente, o eu interior. Na segunda semana, ainda continua eu em relação ao outro. Né? Esse outro é a minha família, os meus colegas de serviço, a minha comunidade de fé, a, a sociedade onde eu estou inserida, vem em terceiro, eu e a sociedade. Como que eu vivo nessa sociedade? Como que eu me porto? Ao amor exigente, quando você fala do amor exigente, você não está falando de uma instituição, você está falando de um programa que muda a vida, que transforma vidas, que resgata e salva vidas. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao viver o amor exigente na praxis, sendo o exemplo que edifica o outro. Né? Então, se a gente começa a acreditar no viés positivo, a gente vai fazendo o que é necessário. Quando chega na crise, a gente vai sentir que aquele dedo indicador que a culpa é sua, depois vira, não, é você que é culpado, você percebe que a gente tem que ter o amor pelo outro. Então, a gente precisa fazer o quê? Para amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Não posso falar que eu amo tanto o meu filho, tanto o meu esposo, tanto a minha neta, se eu não me amo, se eu não me cuido. Tudo começa comigo. Então, eu, é um convite que o amor exigente faz, esse mergulho, esse mergulhar no interior, no seu interior, no meu interior também. Né? A gente faz essa busca para você resgatar você. Então, começa com você. O amor exigente é para todos, mas é para quem o busca e quem buscou foi você. É você que chegou no final do caminho. Foi você que chegou no fundo do poço. Então, é você que, que buscou o amor exigente. Então, ah, eu, como eu falei, eu vim no amor exigente, Lucinda, para buscar uma forma de mudar 
aquelas criaturas minhas. Não, é isso. Eu vim, o amor de gente, eu descobri que foi por mim. Porque eu precisava fazer a mudança necessária para que as coisas boas acontecessem na minha vida. E é isso que eu quero passar para vocês. A esperança e o tempo que você vai cuidar da plantinha, que você vai fazer com que ela floresça e ela dê bons frutos. Né? A semente bem semeada, ela vai dar um, um, um tronco forte e vai conseguir dar bons frutos. Né? E então, o autoconhecimento de que você é capaz, que você consegue, que você é. Não é a imagem que o outro faz de você que te faz feliz. É a imagem que você faz de você que te faz feliz. É o que você vê. Então, aí, após o autoconhecimento, quem eu sou, para onde eu vou, o que, que, que eu planejei, o que, que eu estou fazendo, aí vem a aceitação. De reconhecer que você é um ser com um aprendizado, está sempre aprendiz, e precisa do que você é no todo. Não importa a cor, não importa os olhos, cabelo, formato, não importa a aquisição financeira, você tem que se aceitar como que você é. Reconhecendo os seus limites, né? os recursos são limitados, reconhecendo os seus limites, reconhecendo que você... Também, mesmo no sofrimento, mesmo na sua dor, você pode também fazer o melhor pelo outro. Porque quando você percebe, pode ouvir na canção, né? Aquelas dores que ficaram para trás, eu também passei por isso. Oi, mas agora é tudo... Não. Se você está vivo, acontecerá sempre coisas boas, e as coisas também que não são boas. Coisas ruins vão acontecer, vão. Eu estou vivo, eu estou nesse plano, eu estou no, em missão, eu estou encaminhada, né? Então, eu preciso aprender que eu posso fazer com que fique melhor e achar positividade naquilo que é ruim. E o amor de gente nos ensina isso, na aceitação aceitar, eu aceito, eu agradeço, eu estou vivendo comigo, eu estou de bem comigo. Gosto muito de falar quando eu vou sair, ou quando eu vou para participar da nossa reunião, que acontece às terças-feiras, 20 horas e 10, pela plataforma Zoom, né? e estamos presencial agora lá na nossa paróquia, nosso Santo do Destevo, em Campo Grande, ali perto da Maral Costa, eu sempre falo, vou sair para a reunião, eu vou fazer a reunião à noite junto com as meninas, eu vou abrir a sala, eu olho no espelho e falo, poxa, hoje você está gata, hein? Hoje você está demais. Eita, menina, sabe que eu te amo muito? Então, é, é, é aceitar que você é capaz, que você é pequenininho dentro daquela situação, que você não é nenhuma fada que está aqui para ficar fazendo, realizando, né? ou não o gênio da lâmpada, que está aqui para ficar realizando o desejo do outro, não. Ah, eu tenho a minha varinha de condão. Qual é o desejo que você quer? Ah, eu quero uma calça de marca. Ah, eu quero o, 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 o tênis da, da última moda. Ah, eu quero aquele iPhone que, que, que custa não sei quanto. E você olha para o seu bolso, você não pode. Então, para que, que você vai viver? Não, mas eu, eu, eu posso fazer o seguinte... Eu posso trabalhar de manhã numa escola, posso trabalhar à tarde na outra, e à noite eu posso trabalhar também, ajudando a diretora lá na outra escola. Então, eu vou ter três salários. E aí, aonde você vai parar com isso? Doente. Você vai adoecer, porque você não vai ter tempo para viver. Você só vai ficar trabalhando. E todo trabalhador tem o um método do seu trabalho, mas ele também tem o um direito ao seu descanso. Então, eu também preciso descansar. Eu não posso ficar diretamente dentro da cozinha só produzindo comidas gostosas para poder alimentar. Ah, eu quero isso. Chega na hora do almoço. Ah, eu quero aquilo. Não, eu preciso fazer um, reorganizar as receitas que eu vou fazer no dia, o meu cardápio, 
E ó, eu, 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 o que nós vamos fazer é isso aqui. Então, a gente vai reeducar a nossa família, a gente vai colocar as regras de, do bom viver, do bom convívio. E isso a gente encontra na metodologia, na proposta do amor exigente. Nada é fora. Nada é fora do amor exigente. As coisas que nós vamos aprendendo. Ah, eu fico, eu fico olhando assim para fulana, como que ela fala dentro do amor exigente? É, nós somos eterno, eternos aprendizes. Né? Mas é bem, a gente vira o mestre para ensinar, para poder mostrar caminhos. Né? Então, essa proposta que a gente tem do amor exigente na nossa vida é que vai nos resgatar. Então, temos o autoconhecimento e a aceitação. Quando você se aceita, quando você se ama, quando você se cuida, o que, que você faz? Automaticamente, você vai cuidar do outro, você vai aceitar o outro, né? não levando nada para o pessoal. Ah, ele falou aquilo, ele fez aquilo, ele vai ver só. Não, não leva nada para o pessoal. Porque são as, as, as reações que a gente tem, né? Porque sempre estamos reagindo. Então, se a gente começar a agir, essas falas que nos atrapalham, que nos magoam, essas palavras que nos machucam, elas não vão chegar até a gente. Porque nós vamos começar a agir dentro do propósito de transformar. Nada muda se eu não mudar. E eu preciso aprender, né? Que atitude fora da manada é papá de onça. O que, que significa isso? A gente junto, dentro do grupo, nós somos fortes, nós somos capazes, porque a gente se apoia um no outro. Catitu é um povo selvagem. Ele anda em manada, porque se ele estiver sozinho, ele é uma presa fácil para a onça. E aí a onça vem e pega. Mas se eles se juntam, eles espantam a onça. É muito interessante. Então, a gente precisa aprender a somar as forças. E aí, Sheila, um dia disse para mim, é, você precisa entender que a família E está aqui. Você precisa falar alguma coisa? Você fala com a gente. Você quer chorar? Chora com a gente. Eu fiz uma reclamação, sabe? Eu estava falando com alguém um dia, e aí ele não me deu ouvido. Eu estava tava tão triste naquele dia, eu queria falar, ele não me deu ouvido, né? Um, um, um um amigo, não me deu ouvido. Ele começou a falar dele. E eu aprendi que eu preciso ouvir, mas eu queria falar de mim também. Então, eu estou lá no grupo de partilha. Toda semana, eu vou falar. E aí, preciso haver o respeito de todos os participantes, né? Que aquele tempo que você tem, você faz uso pensando que o outro também precisa falar. Não é aleatório. Então, é tudo muito bem organizado, tudo bem concentrado. A gente precisa se internar no amor exigente. Alguém falou para mim. E a gente se interna no amor exigente. Ah, então é uma clínica? Não. É uma família que nos ama, que nos cuida, que cuida de cada um de nós. E a gente também, por sua vez, numa mútua trans, é, é, força, a gente também partilha com o outro, a gente também se ama. Né? E essa é a situação que nós devemos viver. E quando eu cheguei no Amor Exigente, eu já estava vendo a onça nas minhas costas, porque a situação estava muito difícil, né? passando por uma depressão, perdi dentes, porque eu tudo fazia, ir no dentista, ir no médico, eu queria era comer, comia, 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 comia. A minha autoestima estava na, na sola do meu sapato. Por quê? Porque o outro... Ah, mas é o outro que está fazendo isso comigo. É o outro. Eu estava permitindo que eles fizessem comigo. Então, a partir do momento que eu cheguei no Amor Exigente, juntei as forças, segurei a minha mão na outra mão, falei, não é aqui que nós vamos ficar. E aí, eu comecei a trabalhar a autoestima. Autoconhecimento, aceitação, autoestima. E a gente vai falar um pouquinho da autoestima. A autoestima inflada. A autoestima inflada é aquela autoestima muito alta, onde a pessoa pensa que ela é a rainha da cocada preta, ela pode tudo, ela é a mulher maravilha, ela é o super-homem. 
né? E sempre olha o outro de nariz em pé. E olhando para baixo, né? O outro está lá embaixo, você está lá em cima. Né? Bom pavão as suas comas. Essa é a autoestima inflada, muito alta. Você ultrapassa o limite. A gente tem que estar sempre no limite. Aí a autoestima alta é uma autoestima que você, mesmo quando ninguém está observando, você é o que é. E gosta daquilo que você é. E aceita o que você é. E procura olhar para o outro com empatia, com solidariedade. Você se coloca. O outro está sentindo. Não é você ir lá e se colocar no lugar do outro e ficar vivendo a vidinha do outro. É você ter a consideração, a solidariedade. Porque, às vezes, a gente pensa que empatia... Não, é dar aquilo que eu tenho de melhor, certo? Mas vamos colocar aqui o, o pensamento. Vamos ver se faz sentido para vocês. A Rosa está precisando de muita ajuda. Ah, desculpa aí, Rosa, o, o, colocar você no exemplo. Mas, então, ela precisa de muita ajuda. Então, ela vem pedir ajuda. Aí eu olho para mim, o que, que eu posso fazer para dar essa ajuda para a Rosa? Ah, já sei. Eu tenho um chocolate aqui na minha bolsa, e é um chocolate branco. Poxa, mas eu amo tanto chocolate branco, como eu gosto de chocolate branco. Aí eu fico com o chocolate na mão. Dou ou não dou? Aí eu dou para a Rosa o chocolate. Aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu gosto demais, eu dou para a Rosa. Aí a Rosa vira para mim e fala assim, ah, obrigada, mas eu não gosto de chocolate branco. E aí? Então, não é dar tudo de si naquele momento. Você precisa harmonizar a solidariedade. Ser solidário com o outro é estar presente na vida do outro, mesmo longe. Mesmo longe. Quando eu ia começar a reunião, a minha cunhada me ligou. E eu acho interessante que quando ela passa assim, por esses momentos difíceis na vida dela, ela me liga. E ela está com a netinha no hospital, na emergência. Aí eu virei para ela e falei assim, não se preocupa. Deus é com ela neste momento e com você. Apenas respire bem fundo e emana bastante positividade. Ela daqui a pouco está em casa, sã e salva. Então a gente precisa saber dosar o que você vai dar para o outro. Né? Eu não precisei deixar o nosso trabalho de hoje para ir lá para ficar presente. Né? Meu amigo acabou de perder a mãe. Mandei meu abraço para ele, porque hoje é dia da gente fazer esse trabalho aqui também. Então, a gente tem que começar a pensar que nós não somos múltiplos, nós não somos vários, nós somos único na nossa unicidade, mas nós somos o todo também no grande universo. Então, a autoestima, ela precisa ser dosada. E quando eu trabalho a autoestima em mim, eu consigo me ver, eu consigo trabalhar comigo e me aceitar. Aí vem a autoestima baixa. A autoestima baixa é quando a pessoa está... Ela é totalmente desfavorável na sua vida, coitadinha, né? Fica até com dó. Mas fica se buscando aquele olhar de cachorro fidão em frente à, 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 à televisão de cachorro. Fica lá aquele olhar fidão, buscando a autopiedade, né? buscando para si toda aquela... Mendigando. Por quê? Porque ela está com a autoestima baixa, ela não consegue se movimentar, ela não consegue sair daquele lugar. Então, a gente precisa entender que a gente não pode estar nem embaixo, nem muito alto. A gente precisa estar meio, né? A gente precisa estar no meio, harmonizado e situado. Então, preciso trabalhar a autoestima. Outra coisa que também o amor exigente nos ensina, e essa é para a gente colocar como sentido para a nossa vida e significado a espiritualidade. Quando você faz esse mergulho dentro de você, no autoconhecimento, você precisa se mergulhar profundo para buscar essa gota luminosa, essa gota divina que o Criador colocou em você. E aí, como você vai se distanciando, vai se distanciando, essa gotinha vai se apagando. Quando você se distancia do espiritual, ela vai se apagando. É porque você está distanciando. Ah, não, isso acontece porque tem que acontecer. 
Isso acontece porque você fez isso. E começam, então, a colocar várias justificativas. Mas você precisa entender que você é criatura do Criador. Você é filha e filho do Altíssimo. Então, como tal, você precisa se colocar com altivez para você reivindicar o que é seu por herança, herdeiro do amor divino, do amor de Deus. Então, precisa trabalhar a fé, precisa trabalhar todos os dias, manter essa conexão com o poder superior. Eu confio e eu acredito que vai dar certo. E todas as vezes que você se sentir paralisado por algo que você mesmo fez, você começa a pensar, eu posso, eu consigo, eu realizo. Porque eu tenho essa força dentro de mim. Mas eu preciso aprender a explicitar a minha fé lá na comunidade de fé que eu vivo. E isso aqui, a espiritualidade, não tem nada a ver com a religião. Assim, é, não é dogma, é inerente a você, ela está em, ela nasceu com você, ela está aqui. Você precisa desenvolvê-la, e é isso você precisa praticar. Ah, eu eu, eu eu sou da igreja católica, eu rezo o texto, ótimo. Ah, eu sou de, eu, eu faço isso, ótimo, mas trabalhe, trabalhe a espiritualidade para que ela transceda para o outro essa certeza. E eu gosto muito de falar com as pessoas, quando eu entrego um poderzinho né, do amor exigente para elas, eu coloco para ela ler, para poder aprender um pouquinho né, sobre a, o, 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 o grupo de, de, de ajuda mútua que nós trabalhamos, o amor exigente, e o programa, eu, eu, peço, eu sempre falo para elas, a na oração da serenidade, use e abuse da oração da serenidade. Porque quando eu falo eu seguro a minha mão na sua, é a certeza da esperança que coisas boas virão. E eu peço serenidade, olha só, para que eu possa resolver as coisas que vão acontecendo muito, 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 muito rápido, eu preciso de serenidade. Eu perdi o ônibus, aí começa a falar palavrão. Não, tem outro, calma. Não, mas eu precisava chegar lá, então por que não saiu mais cedo? Começa a se organizar, disciplina, né? Princípio do amor exigente, disciplina, vamos lá, vamos organizar, vamos sair, vamos planejar, fazer, sair mais cedo. Isso a gente aprende para colocar na vida. Você não faz um curso de empreendedorismo para você aprender a vender o seu produto? Então, o amor exigente é muito maior que isso. Porque ele cuida da sua vida, se você deixar ele cuidar, né? Então, você precisa fazer parte. E compreender que não é eu cheguei hoje, eu estou querendo sentar na janela. Não pode, aí não acontece. né? Então, tem essa se, é, presença divina em nós. E nós precisamos, então, acreditar. Alguém falou para mim assim, numa acolhida que eu fiz, mas, mas Dalvinha, eu, eu não tenho, eu não acredito em Deus. Eu falei, em que, que você acredita? Você precisa acreditar em você? E quando você começa a, a, a trabalhar a fé em você, que eu posso, que eu consigo, eu realizo, não é você que está falando isso. É a espiritualidade que está dentro de você. Então, eu só preciso fazer a conexão. E por isso que eu pedi para vocês respirarem bem fundo. E quando a gente faz a respiração profunda, a gente chega... Prestem atenção, quando, depois, quando terminar a nossa, nossa reunião aqui, vocês façam isso. Façam uma respiração bem profunda e solta devagarinho o ar. Como que tudo fica mais gostoso, mais calmo. E é assim que a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade. E aí, com tudo isso que a gente está aprendendo, mas você não tem essa relação com o outro, aí as coisas vão acontecendo. E você começa a olhar para o outro de maneira diferente. Eu lembro também... Não sei se a Dona Mara está na, na reunião hoje, mas ela me deu um puxão de orelha quando eu fui lá no curso do Sotanier, e, e esse puxão de orelha valeu. Porque também, quando eu comecei no Amor Exigente, eu fiquei com uma autoestima muito inflada. Uh, aquele foi, foi nem um foguete para a lua. E eu fui 
exatamente conversar com ela sobre todas as ações que eu havia planejado né, para fazer. Depois que ela me ouviu com aquele olhar tão lindo, né, com aquela, aquele olhar de mãe, ela olhou para mim e falou assim, é, você disse que está vivendo a, a, a proposta, você não está vivendo a proposta do amor exigente e tal. Sabe por quê? Porque para viver a proposta é preciso ter humildade. Então, desça um degrau e fique ao lado do outro. O que, que eu estava pretendendo? Você não pode sair disparado. Você tem que colocar a proposta na sua vida e fazer a harmonização do meio. Né? Então, o outro também precisa caminhar com você. Porque você foi buscar a proposta para a sua vida, mas para você modificar também aqueles para poder ajudar os outros a fazerem a mudança na sua família na sua casa. Então, as coisas vão acontecer se você também tiver a humildade. Né? E aí, precisamos viver a honestidade, de ser honesto conosco e com o outro, ser transparente. E isso, para quem é de... de, de o, o, nesse momento, está me escutando, coordenadores de grupo, né? mais zelo com essa situação da transparência, Olhar para o outro bem diferente, é, é, saber que as adversidades... E no canteirinho que você planta, nasce também a erva da minha e você precisa saber tirá-la. Se, arran... Se você arrancar com muito, é, é, muito rápido, é, você pode também ter problemas sérios, você tem que saber cuidar, você pode arrancar a plantinha junto. Então, a gente precisa trabalhar e aprender a trabalhar a diversidade na nossa vida. Né? Somos diferentes, somos muitos, mas somos a coletividade. Então, esse é o momento de a gente pensar no coletivo, estar sempre unido. E na oração da serenidade, eu proponho também fazer uma outra busca de modificar aquelas propostas. Coragem. Eu busco a coragem para fazer a mudança necessária. Mas aquilo que eu não posso modificar está já modificado pelo poder superior. Porque eu faço o meu possível e ele faz o impossível. E aí as coisas boas vão acontecendo. E aí vem a sabedoria. Porque eu preciso saber viver neste mundo, mas eu preciso lembrar sempre que eu sou responsável por mim pelo meu cuidado e também eu preciso cuidar do outro. E é isso. Dentro dessa, dessa, dessa situação, a gente vai aprendendo a viver o amor exigente. Se a gente ficar como o, o, o maestro falou, né? ele sabia uma, milhares de partituras e eu perguntei para ele por quê? Como que ele fez aquilo? Repetição. Então, eu preciso repetir a vida que eu que eu estou vivendo, repetir as palavras boas. O professor Neuber, no seu livro Mostrar Caminhos, ele tem uma, eu gostei muito dessa, dessa, dessa frase, em que ele falou assim, as palavras, ao invés de você cuspir a palavra, plante-a. O que, que ele quis dizer com isso? Que ele cuspindo a palavra... Você cuspir a palavra é você estar tendo uma reação. E quando você planta, você ensina o outro a ter esse cuidado. E é isso que a gente precisa para nossa vida, né? Saber que com o tempo a gente vai chegar lá. Tem a receita? Tem. É o programa Amor Exigente. Aonde eu posso achá-lo? Entra no site do Amor Exigente, procura, localiza aí, você vai achar um grupo perto de você. Então vá. E use, vai trabalhando, vai fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Ah, mas eu estou é, como dependente em casa, eu estou... Trabalha tudo isso. Porque se você ficar olhando e permitindo que o outro use você, você vive um amor muito pequeno. E o amor tem que ser grande. E o amor exigente que nos coloca para ser grande é o amor que vai curar, é o amor que vai curar, é o amor que vai resgatar. Né? Mesmo que você esteja dentro de uma codependência, 
você procura entender. Não tome posse de doença. Eu, eu tenho uma codependência, por isso que eu estou aqui. Você não tem, e toma posse. Você coloca palavras positivas para fazer a troca. O amor a gente nos ensina a fazer isso. Então, não fica dizendo assim, eu tenho depressão, eu tenho essa doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não tem. Você não tem. Você tem você, para você amar, para amar o outro. E aí, essa é a proposta do amor exigente. E fica, então, essa, essa, essa leitura para vocês hoje do que é o amor exigente na modificação. Eu devo muito, eu agradeço muito a todas as pessoas que passaram é, nesses anos de seminário que eu participo, de congresso, de pessoas que passaram no, no, no grupo e que eu acolhi, que eu, que eu fiz a, 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 a primeira vez. Aprendi muito com cada um. Aprendi muito. E a gente aprende a cada dia a tomar as decisões necessárias e fazer acontecer coisas boas na nossa vida. E aqui tem, ó, não sei se dá para vocês lerem, esse, essa, essa frase aqui é dele, do amor do o maior amor que está no meio de nós sempre, Padre Medo de nada, só amor. Ele olhou para mim e disse, criança, medo de nada. Ame. Ame com as forças que você tem e as coisas boas vão acontecer. né? E eu acredito. Acreditei nele e acredito. Acredito no amor exigente. Acredito em cada um de nós que somos capazes de ficar cada vez melhor que essa é a proposta. Estou melhor mais do que era ontem, porque ontem é o passado, né? Passou. Eu não tenho que ficar presa ao passado, eu não preciso. E amanhã ainda vai vir, mas eu tenho o presente, o momento, hoje, nesse momento que falo para vocês. Só por hoje. Eu sou grata. Só por hoje que eu confio. Que coisas boas virão. A gente vai ouvir agora uma música para a gente colocar, né, finalizar a nossa, nossa fala. É uma, uma música da Maria Gabriela. Pode, Geraldo, colocar para a gente aí, por favor? Eu sou a grandeza do universo, as faíscas que brilham na imensidão. De estrelas sou chamado muitas vezes Grande sol que ilumina a escuridão E sem frescura eu espero ser chamado Pra trazer a cura, preciso ser convidado Sem mais demora já estou ao seu lado Na mesma hora sente-se aliviado Não há verdade que eu não vá escutar É minha linguagem, basta ela saber falar para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Só eu que leio todos os seus pensamentos e vejo o quanto você os tenta parar. Só eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar. Não Hesitem e me procurar Tem o poder e mais tudo o que precisar Só os cometas que deixam rastros no céu As correntezas velozes que vão pro mar Eu agradeço Podem se complementar Não há melhor, não há grande nem pequeno O que há é muito o que trabalhar Cada um fazendo o seu direito Só alegria e belezas vão brotar Desse jardim cujo eu sou jardineiro E de amor eu sempre vou regar És a fonte deste amor tão verdadeiro O meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar Só lhe peço verdade e respeito com aquele 
te fez e te criou Esse é um sábio procedimento Para poder aumentar o seu valor O resto é só lembrar de agradecer Para ter sempre paz no coração Aproveitar tudo o que merecer E deixar a vida em minhas mãos Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Se as flores se misturam nos canteiros Os ideais podem também se misturar Se as cores Complementam nos desenhos As diferenças podem se complementar Não há melhor, não há grande nem pequeno O que há é muito o que trabalhar Cada um fazendo o seu direito Só alegria e belezas vão brotar Desse jardim cujo eu sou jardineiro E de amor eu sempre vou regar És a fonte desse amor tão verdadeiro Meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço pela vida que eu tenho hoje. Eu agradeço pela cura do meu marido, do alcoolismo. Eu agradeço pelo meu filho, que caminha agora também. né? Eu agradeço por tudo que Deus colocou na minha vida. Como eu aprendi a amar ainda mais os meus, depois que eu fui para o amor exigente. Como que eu descobri que eu não sou uma mulher maravilha mas eu sou alguém que está aqui para amar e ser feliz. Gratidão a todos por ter me ouvido. Desculpa, eu falo muito. Alvinha, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu agradeço pela sua vida, eu agradeço pelas suas palavras, eu agradeço por tudo que você trouxe hoje aqui para a gente. Cada domingueira é como se a gente injetasse é, mais coisas boas para a gente poder se movimentar, para a gente poder sair dessa mesmice, né? para a gente poder é, olhar para a gente, para a gente entender que a gente só muda a gente mesmo. Né? Então, foi lindo Exato. tudo que você trouxe. Eu quero deixar dois pontinhos, um falado pela Neide e outro por você. A Neide trouxe uma música que diz sou maior do que eu era antes, estou melhor do que eu era ontem. Ontem. Puro amor exigente, né? que a gente faz todas as vezes na nossa reunião. E como foi mágico, né, Lucila, eu trazer para você e te dar um papelzinho que você colheu no espelho dizendo você está vendo a única pessoa responsável pela sua felicidade. A dona Mara diz muito isso, que ninguém tem o direito de fazer a gente feliz ou infeliz. 
e que a gente é responsável pela nossa felicidade e que só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, você Exato. trouxe para a gente a possibilidade da gente fazer essa busca, da gente internalizar, da gente entender a importância da espiritualidade, né? Levemente, você trouxe para a gente como funciona uma reunião do amor exigente, como é uma acolhida, né? A importância que tudo isso tem para a vida da gente e para o outro. Nosso terceiro princípio ético diz ser fiel, honesto e verdadeiro. Primeiro com a gente, né? Vamos trazer a verdade, né? Parar de fingir, parar de colocar aquela cortina na frente da vida. E aí você diz que para viver a proposta é ter, preciso ter muita humildade. E a gente precisa ter mesmo, né? Porque quando a gente se enche de amor exigente, a gente se inflama. Parece que a gente quer que o mundo inteiro vá para o amor exigente, começa né, a puxar, a gente só fala nisso. Eu me vi muito em você. Qualquer pessoa em qualquer lugar era assim. Tirar um folderzinho até dentro do metrô. Aqui, ó. Vai para a reunião, vai, você vai resolver sua vida. Mas cada um é como você falou, cada um tem seu tempo. É o tempo entre o plantar e o colher, né? Foi lindo, Galvinha. Muita gratidão, muito bom te ouvir. O Israel que disse, chama, chama a Dava porque vai ser uma domingueira ótima. E foi. Ah, Muita gratidão. Eu vou já anunciar a pessoa da semana que vem. Eu não sei se ainda dá tempo da gente abrir para algum comentário, alguma coisa. Também não estou vendo mãozinhas de levantadas. As pessoas, elas, acho que elas estão envolvidas ainda em tudo que a gente recebeu aqui hoje. Gente, semana que vem o Rafael vai estar aqui com a gente. Então, ele vai falar sobre a solidariedade e cura. E a Dalvinha trouxe para a gente que olhar com empatia e solidariedade e harmonizar essa solidariedade, né? Eu não vou esquecer o chocolate branco, né? A empatia que, de repente, o que eu mais gosto, às vezes, não é o que o outro gosta. O que eu mais preciso não é o que o outro precisa. Então, o quanto eu estou pronto para dar? Eu preciso estar preenchido também, porque se eu tiro aquilo que eu não tenho, eu não vou fazer chegar no outro o que eu preciso chegar. E se eu dou aquilo que para a gente é o melhor, às vezes não é o que o outro está querendo, né? Agora eu vou te dizer, eu gosto de chocolate branco, tá bom? Pode me ah, dizer chocolate branco. Eu já ia perguntar, Rosa. <risos> gente, então, a semana que vem, nós vamos receber o Rafael Costa, ele vai estar aqui com a gente para falar sobre essa solidariedade que cura e que a gente, quando sai da gente e vai para o mundo e vai para o outro e para de olhar só no nosso umbigo, como a gente consegue ser curado, né? Então, muita gratidão a todos. Eu vou passar agora para o Ederaldo. E muita gratidão pelas pela, meninas que estiveram aqui com a gente hoje, né? Foi muito assertivo. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. E agradecer sempre, 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 a cada dia. Isso aí. Nenhuma mão levantada, acredito que não tenhamos pergunta, mas se alguém quiser comentar algo, fique à vontade, pode abrir o microfone, a gente tem mais uns quatro minutinhos. Uau! Eu posso falar alguma coisa, Ederaldo? Vamos lá, Cacilda, claro! Olha, na verdade, teria muita coisa para perguntar para a Dalva, sabe? Mas eu gostaria de dizer o seguinte para ela, que cada dia, com cada encontro, nós, nós aprendemos um pouco mais do amor exigente, sabe? E essa, essa ideia da, da, da frase para colar no espelho e da plantinha... Dalva, foi demais. Eu vou começar a adotar na próxima nossa reunião, que será terça-feira. Oh, vou colar com você, Dalva. <risos> Maravilhoso. Foi muito lindo. Gostei obrigada. demais. Muito obrigada por, por mais essa, esse aprendizado. É isso aí. <risos> obrigada. Não estou conseguindo levantar a mãozinha, mas quero partilhar também. <risos> quero agradecer por essa reunião Boa noite, né? meu nome é Érica, sou de São Bernardo, aqui de São Paulo, é, participo do Amor Exigente aqui da minha cidade, né? mas eu estou sempre aqui ligadinho no Amor Exigente aqui do, da Central, aqui, muito bom. É, gostei também muito dessa frase de colocar no espelho, vou colocar agora mesmo, 
porque muitas vezes a gente se esquece da correria do dia a dia da nossa vida, a gente acaba esquecendo que a pessoa que tem que mudar sou eu, a pessoa que tem que se amar sou eu, né? E eu preciso olhar para mim, né? Tô passando uma dificuldade muito difícil no meu casamento, né? Meu esposo tá limpo há seis anos, porém um adicto seco. E tô aqui... Érica, seu som sumiu. De repente sumiu hoje. Pô, aqui, peraí, tem uma pessoa me ligando. Ah, vamos lá. E é, tudo que ela falou aí, né, na partilha dela aí, da palestra, só me reforçou ainda que eu preciso ir ao encontro dos meus sonhos e ao encontro é, da minha paz, da minha tranquilidade, né? Do que dentro do meu casamento eu não encontrei, né? E... É isso, obrigado, viu? Obrigado por resgatar mais um dia a minha vida, porque o amor de gente a cada dia resgata, me resgata mais ainda. Eu sou muito grata a esse amor exigente. Amor com exigência, eu tenho aprendido isso. A me amar, a cuidar de mim, a me tratar, né? E olhar para mim primeiro, e eu que preciso mudar. Eu aprendi aqui no amor exigente que tem que mudar sou eu, e eu estou mudando dia após dia. Eu sou codependente, a gente quer mudar de uma hora para outra e não é um dia de cada vez. São passinhos de formiguinhas, mas passinhos consistentes. E eu vejo que é capaz, né? que eu sou capaz de fazer isso. E eu estou fazendo. Obrigado, obrigada a cada um aí. Né? Obrigado a todos os coordenadores que estão à frente aí dessa reunião, que só nos resgata, nos resgata, nos resgata cada vez mais para fora. Né? para fora de nós, para descobrir que a gente tem um poder dentro de nós, uma força e é capaz, que a gente é capaz de ser feliz. Sim, né? Obrigada a todos, viu? Eu que agradeço. Eu a todas, embora ser feliz. Érica, eu agradeço, a gratidão por ajudar, viu? Está sem eu... áudio. Eu estou sem áudio? Não. Da baixo. Será Oi, que tem... Mais? Será que tem um tempinho de eu falar? Vamos lá, Regina. Isso. Eu entrei atrasada porque eu estava com visita e eu quero muito agradecer o grupo. É uma alta ajuda muito grande. É, cada dia eu me surpreendo mais comigo. É, a mudança que está dentro de mim, que está jogando para fora. Porque eu não posso sentir a dor do outro. Eu não posso resolver o problema do outro, eu tenho que resolver o meu problema, eu tenho que ter a minha aceitação e tem que ter o respeito do outro, porque a gente, como dependente, a gente sofre muito e a gente tem que ter muita sabedoria. Às vezes eu falo as coisas e eu penso assim, mas escuta, mas sou eu mesmo? Por que, que eu estou agindo assim? O que está que acontecendo? É, será que foi o sofrimento? Você foi o tempo de ridícula que eu passei? O que é? Pois eu não quero voltar aquela Regina atrás, eu quero ir para frente. Isso é muito bom. Eu agradeço a todos pelo amor exigente, ouço também muito o Alanon, e eu tenho um grande prazer de ver essas reuniões lindas e maravilhosas. Boa noite a todos. Gratidão. 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 É, sempre, Até sempre quero bom. ver essa música. Para mim, é cantar ela, porque eu gosto muito de cantar. Então, é, Maria Gabriela coloca no YouTube. Maria Gabriela, eu agradeço. Aí uhum. vem essa, essa canção maravilhosa. Ah. É, não toma posse daquilo que é sofrimento. Toma posse das coisas boas que acontecem na nossa vida. Procura olhar com um viés mais positivo aquilo que é negativo. Né? Tem aquela expressão assim, se me dão um limão, eu passo uma limonada. Então, faça, não toma posse do que é ruim. Eu não estou mais, eu não quero mais isso. Então, caminhar para frente. Lá no finalzinho, a luz se faz, tá bom? Muito obrigada. O poder criador, o poder superior cuide de você, tá bom? Que assim seja. Muito obrigada, um beijão também. Bom, eu... Está muito bom o bate-papo. Palavras como Legal. as da Érica. Nos... Deixa eu te Oi. perguntar um pouquinho. A Elinda também está com a mãozinha levantada. Dá tempo dela falar rapidinho? Vamos lá, Elinda. Deixa, deixa, deixa um momentinho para ela, Elinda. Boa noite para todos. 
eh, agradecer, solo agradecer todo lo aprendido este año. No quería despedirme sin avisarles que me voy de vacaciones, que los voy a extrañar. Y bueno, y voy a estar al pendiente de volver. Necesito descansar. Solo agradecerles desde el corazón todo lo aprendido. Cada día aprendo más. Una alegría estar con ustedes en cada instancia, tanto en Siempre es Tiempo como acá en Domingueira. Eh, me nutren, me enseñan que un día soy alumno y al otro día soy maestrito eh, enseñando en Amores y Gente. Y devolviendo un poco de tanto que me han dado. Así que muchas gracias. Solo agradecer. Hasta el año que viene. Gracias. Gracias, Elinda. Gracias a todo. Dalva, sus consideraciones finales. Y en seguida, vamos para nuestra oración de serenidad, por favor. É, eu só quero agradecer né, a oportunidade, né, que a Conda Rosa fez o convite, eu coloquei para o grupo, né, nós temos nosso grupo lá e conversei, é, e aí, eu vou para a Domingueira, vou lá, vou lá para representar o grupo, vai sim. Eu fiquei um pouquinho envergonhada, né, mas a gente veio para mostrar aquilo que a gente sabe fazer, que é viver o amor exigente, né? E que quero dizer que a cada um que é possível a gente fazer a mudança é, sem machucar o outro, né? Que a gente começa a pensar que, que é o tipo de uma, de uma vingança. Não, você pode e deve viver, mas sempre também pensando no outro. É isso aí. Muito obrigada a todos, a todos mesmo. Gratidão por ter me dado essa oportunidade de colocar para vocês a experiência de oito anos que eu estou no Amor Exigente que eu sou amor exigente. Muito obrigado, Dalva. Parabéns. E agora nós convidamos a Cláudia Soares para fazermos juntos a nossa oração da serenidade. Cláudia, por favor. Então, depois dessa maravilhosa palestra, dessa colocação toda, vamos acalmar nosso coração e vamos fazer a nossa oração da serenidade que hoje tão bem colocada pela Dalvinha e que a gente consiga viver cada dia mais essa oração e o nosso, os princípios do nosso tão poderoso amor exigente. Deus, eu seguro a minha eu mão na sua no, no meu coração, 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 seu, para que juntos nos sozinho eu não consigo, Senhor. Eu sentimento de Senhor, a serenidade para para sempre. Boa noite, Boa noite,